Сразу расскажешь? Сразу расскажешь, что ты Тингарип и так далее. Я могу говорить русский. Окей? Меня зовут Дина Гарипова, я из России, приехала из республики Татарстан, Это, она находится в составе России. Мне 22 года. Я из Татарстана, это часть России, поэтому я представитель для татарской национальности в России, это часть России. И я участвую в российской территории в этом году в Евровизионном конкурсе. Um, мне 22 года, я начала заниматься музыкой в 6 лет. Right now, singing, Это для меня первый такой европейский большой конкурс, и я, безусловно, очень надеюсь на хорошее выступление, я очень стараюсь, uh, чтобы так и было. It's the very first uh, international European contest for me, and I hope uh, to present my song in the best way. Не задолго до этого также я участвовала в проекте, который называется The Voice, и стала в нем победителем, к счастью, за что спасибо, конечно, людям, которые голосовали. Luckily, I was uh, in The Voice show of Russia, the international project on the TV, and luckily I'm the winner of it, and I want to thank my fans for voting. So. As far as uh, I believe that you sang the you sang your entry um, in the press conference in Tatar. Yeah. Um, why why did you decide to sing in that language? Почему не татарским? It was a question to sing in Tatar on the press conference, and you were asking about what about why does she think not to sing in Tatar on the Eurovision contest or uh, what? Yeah. No, no. Uh, essentially, it, I, I didn't realize it was a question. It so was a question. It was a question. Yeah, it okay. was a question. It was a proposal of the journalist, of okay. a reporter, and they asked her kindly to sing something in Tatar, because she's Tatarian. Okay, um, point. Which, which language are you most comfortable singing in? I like to sing in uh, different languages. Uh, I like to sing in Russia, in Tatar, in English, uh, in French, in Italian. It's very interesting to me to sing in different. Uh, they sound. Они по-разному звучат. Different way, in a different yeah. way. They sound in a different way. So for her, it's a great experience. So the song, the song that you're singing this year, it's it's quite a powerful ballad. Uh, how, like a uh, mm -hmm. how powerful are how how, how uh, popular are ballads in Russia? Насколько популярны баллады в России? Ну, конечно, когда она появилась, и ее представили как песню Евровидения, она стала очень популярной. И действительно, люди на концертах уже начинают подпевать. Это очень приятно. Ballads are very popular, and this particular ballad is very popular in Russia because it was presented uh, as a Eurovision entry, a Russian part of it. And right now in concerts, uh, it's a very usually uh, requested by um, audience, and they are greatly, heartily applauded to that song. It's very popular. And by the way, I can mention that Dina hasn't told that about that, that uh, uh, this song was uh, number one in iTunes for three weeks in Russia. And so right now she's in top five. Amazing. That's incredible. Yeah. Uh, but but as, far as, 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 as far as the song's concerned, it, does it kind of, do you kind of, can you put your heart into the song? Because you, you sing it. it пропускаешь ли ты через себя как-то поешь? Я всегда пропускаю через себя песни. Я считаю, что если не понимать, о чем поешь, то лучше, наверное, не затрагивать тему, которую ты не понимаешь. I always refill. I, I live in the song. I always feel it when I say something in music, and I feel these lyrics as my own thoughts. She said, and also she said that you shouldn't sing if you do not understand what are you singing about. And the, the song itself, um, who, who kind of composed it and wrote it for you? А вот песня сама вот и кто написал ее, кто автор, кто композитор? It's written by uh, Gabriela Laris, uh, who sings with me in the back vocal, and 
Joachim Bronberg, uh, it's uh, Swed Swedish uh, composers uh, with our Russian composer Leonid Gutkin. Um, it's their collaboration. Mm -hmm. And uh, I suppose, uh, you know, very quickly I'd like to just ask you about, um, you know, if you won Eurovision, what would that feel like to be, you know, to follow in the footsteps of Dina, Dima Bilan? Ну смотри, если ты выиграешь Евровидение, то что ты будешь делать, как ты будешь себя чувствовать и будешь ли ты себя чувствовать как Дима Билан? Я не знаю, как себя чувствует сейчас Дима Билан, конечно. I really don't know how Dima Bilan can feel himself about after the Eurovision. Я думаю, что это можно будет понять только если я смогу победить, а пока не будем об этом. If I win, I will tell you about that. I don't know how to define my feelings at that period of time at that moment. But I'm very excited. Okay. And how does it feel to follow the Russian grannies? Как тебе нравятся вот эти русские бабушки? Oh, they are great. <laughs> they are very funny and very добрые. Mm, yeah, kind. friendship. Yeah. Okay, that's fine. Thank you. Thank you so much.